وحول هذه المناسبة السعيدة ينضم إلينا عبر الهاتف عميد السلك الدبلوماسي سفير دولة الكويت لدى مملكة البحرين الشيخ عزة مبارك الصباح مساء الخير سعادة السفير يا أهلا مساء الخير يا أهلا وسهلا نعم سعادة السفير بداية نبارك لكم هذه المناسبة الوطنية المجيدة وهل من كلمة توجهونها بهذه المناسبة بسم الله الرحمن الرحيم احنا افراح الكويت واعيادها افراح للبحرين واعياد للبحرين الله يديم الافراح والسرور واحنا في هذه المناسبه السعيده على قلوبنا جميعا حقيقه نستذكر بكل عرفان وبكل تقدير المواقف البطوليه والاخويه لمملكه البحرين في دحر الاحتلال الصدام الغاشم لدولة الكويت نعم. ولقد صرت سطرت مملكة البحرين أجمل صورة التلاحم بين الكويت والبحرين وذلك عندما امتزج الدم البحريني مع الدم الكويتي والخليجي في تحرير أرض الكويت الغالية نعم نعم سعادة السفير يعني لو تحدثنا عن اهم الفعاليات والانشطه التي ستنظمها سفاره دوله الكويت في البحرين بهذه المناسبه ماذا عدد؟ الحقيقه اوريدي يعني نظمنا احتفاليات وتشرفنا في حضور صاحب السمو الامير خليفه بن سلمان نعم حفظ الله ورعاه الذي فعلا يعني خلى عيدنا عيدين في حضوره والحقيقه انا ودنا ناكد في هالمناسبه السعيده لنا جميعا بان الكويت اهل الكويت لن ينسوا ما قامت به مملكه البحرين الحقيقه في عندما فتحت قلوبها قبل ابوابها عندما يعني كان الكويتيون ابان الغزو الصدام الغاشم في مملكه البحرين هذا الموقف الانساني اللي الحقيقه احتضن أهل الكويت هو محفور في وجدان وضمير وذاكرة الكويت ولن ينسوه أبدا نعم سعادة سفير يعني دولة الكويت لها دور بارز حقيقة في دعم ونصرة القضايا العربية والإسلامية في مختلف المحافل الدولية لو تحدثنا سعادتكم عن هذا الجانب الله يبارك فيك يعني الكويت لطالما كانت ارتكزت في سياساتها الخارجية على على الخير وعلى السلام ومسيرة الكويت الزاخرة والحافلة في العطاء الخيري والإنساني يعني أثمرت عن تقدير وعرفان دولي كبير توج في اختيار دولة الكويت و سيدي حضرة صاحب السمو كقائد للعمل الإنساني فحظيت بتقدير وعرفان دولي لنهجها وديدنها في حب في حب الخير والعمل الخيري والإنساني نعم عميد سلك الدبلوماسي سفير دولة الكويت لدى مملكة البحرين الشيخ عزام بارك الصباح شكرا جزيلا لكم